elsker at være her i naturen. Det giver en vis form for ro og herude på de her gåture. Der er der ikke så mange ting, der fylder. Der kan det bare være mig og Gud. Jeg har ofte så mange spørgsmål, jeg gerne vil stille. Alle mulige ting, som jeg ikke forstår, eller som jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre ved. Gud har styr på verden, og Gud har styr på mit liv. Så skal jeg bare have styr på at, at komme til ham. Og når der er en forskel imellem, hvad Gud han mener og hvad jeg mener, så er det mig, der skal omvende mig. For Gud kender både mig og verden meget bedre, end jeg gør. Så må jeg bare sige til Gud, kære far, du har skabt verden, og du har skabt mig. Hjælp mig til at følge dig. Følge dig hele tiden. Jeg vil gerne invitere dig til at være der, hvor jeg er. Der er nogen, der siger, Gud er her, eller Gud er der. Skynd dig over til det der møde, eller den der gudstjeneste. Der kommer en gudsmand, en som skal fortælle, hvad Gud har at sige os i dag. Men Gud han taler jo til hver eneste af os. Og når vi inviterer ham ind i vores liv, og lad være med at forme ham i vores billede, men omvender os fra vores statiske gudsbillede og lader ham være den Gud, som lever nu. Så får han plads til at gøre nyt i vores liv. Så får han plads til at skabe nyt. Kære far, må du møde alle os, som søger dig. Tak at du vil møde os, og at du møder os lige nu og her. Du taler til hver enkelt af os, når vi giver dig lov, når vi giver dig plads. Hjælp os til at give dig al den plads, som du har brug for, for at kunne transformere vores liv. Hjælp os til at omvende os der, hvor vi ikke har givet dig pladsen førhen, men gerne vil give dig pladsen nu. Du er vores skaber. Du ønsker at være vores far. Tak, at vi bare kan være dine børn. Og hjælp os til at omvende os der, hvor vi gerne vil være noget andet. Noget, som ikke er din vilje. Hjælp os til at tro fuldt og fast i vores handlinger, i vores sind i vores hjerte, på, at dine veje er de rigtige veje. Dine veje er de rette veje. Dine veje er de gode veje. Dine veje er fyldt med liv. Dine veje er den kærlige vej. Men først og fremmest så er dine veje dine veje, og ikke vores veje. De er større, bedre end vores veje. Samtidig når jeg er herude, så har jeg problemer det med at poppe op. Bekymringer. Jeg ved, at jeg kan lægge det alt sammen over til Gud. Og det er så godt at vide, at han kan løse det. Det eneste, jeg skal bekymre mig om, det er at lægge min dag over til ham. Bed ham om at vise mig, hvad det er, han vil med mig i dag. Bed ham om at lægge det hele til rette, så at jeg bruger tiden på de rigtige ting. Og så kan jeg have fuldstændig tillid til, at selvom det ikke er altid, jeg lige hører Guds stemme sige, det er det her, du skal lige nu, så vil han lægge mig de rette indskydelser på hjertet. Og har jeg hjertet det rigtige sted? Og har jeg lagt min dag over til ham, så er det bare at følge de indskydelser, som jeg tror er rigtige. Og vide, at Gud er med. 
vide, at Gud han lægger mig de rigtige ting på hjertet. Jeg tror ikke altid, at vi er os bevidste, at vi hører Gud, selvom han taler. Men jeg tror på, at vi hører ham. Også selvom det nogle gange er lidt i baghovedet. Uanset hvad, så taler han til os. Han giver os de rette instruktioner. Det handler bare om at høre dem. Og når vi så oplever, at vi nogle gange fejler, så kan vi bare komme tilbage igen. Vi kan omvende os. Og vi kan sige til Gud, Gud, de her bekymringer, de her fejl, den her frygt, det vender jeg mig væk fra. Jeg omvender mig fra det. Kom du at være Gud i mit liv. Kom du at styre mit liv. Jeg vil ikke, at frygten skal styre mit liv. Jeg vil ikke, at bekymringerne skal fylde mit liv. Og styre mit liv. Jeg vil ikke, at alle de her ting skal styre mit liv. Men jeg vil, at du skal styre mit liv. Gud er en gentleman. Han går ikke ind og gør en masse ting i vores liv. Hvis ikke vi giver ham lov. Men når vi giver ham lov, så kommer han. Så kommer han og hjælper os. Og styrker os og støtter os. Og giver os de rigtige indskydelser. Og der kan vi se vores liv forvandlet. Fordi at når vi omvender os, så kommer Gud og transformerer os. Og gør nyt i vores liv, skaber nyt. Og det er Guds nåde, at han vil forny vores liv. Han er den, som gør alting nyt. Efter sådan en dejlig tur ude i naturen, så er det fantastisk at komme hjem og bringe den fred med sig, som man har fået ude i naturen. Så kan man bringe Gud med ind i hverdagen igen. Og husk på, at i sidste ende, så er det ham, som giver os livet. Ham, som giver os freden.